Bonjour, bonjour. Today I'm going to talk to you a little bit about driving in France and give you some pointers that's going to help when you're traveling or living in France. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour conduire en France, que vous habitez en France ou que vous êtes seulement de passage. So first of all, check out where we are parked. Donc tout d'abord, regardez où c'est que nous sommes garés. Right in front of me, there's a car facing me, and that's fine. I can be parked on um, a different side, and that does not, um, that's not at all a problem. So that's not something that you get in trouble for, unlike in the States. Donc comme vous voyez, je suis garé devant une voiture qui me fa qui fait face. Et cela ne pose absolument pas de problème, euh, contrairement aux états unis où c'est interdit. It's a little challenging to get out, but hey, if it works, it works. Parfois, c'est un peu un défi pour s'en sortir, mais si ça marche, ça marche. Things to know about parking in France. So, as you can see a little bit from the left, you can kind of park wherever you can find a place to park. It doesn't have to necessarily be a set parking space. So, as long as it's not indicated, here you see on the left that people actually even parked on the sidewalk, and that is also something that you're able to do. Donc, on peut, en, en fait, en France, on peut se garer en gros un peu de partout, dans le sens qu'en fait, même si c'est pas vraiment une place de parking qui est bien euh, vérifiée d'être une place de parking, c'est indiqué, indiqué que ce soit une place de parking, on peut se garer. Sauf que bon, il faut quand même bien faire attention qu'il n'y a pas des panneaux qui disent justement qu'on ne peut pas se garer, que c'est interdit. Mais que ça soit euh, comme ça, sur le côté quelque part, ou même sur le trottoir, c'est entièrement faisable. So that's something that I know personally when I moved to the States. I almost got in trouble because I was in Maryland and tried to park on a sidewalk, not really noticing that nobody else was parked on sidewalks. And then a couple cops said, what are you doing? And I said, oh, what? I didn't know. So things that are different, but um, you are allowed to park on the sidewalk. And if you're not allowed, just be uh, mindful for that sign. We're actually approaching a sign right now that with a red cross in it, that's telling you that you cannot park. It's saying, sauf qu'il raison which means it's except for delivery. Donc pour moi ça a été vraiment un, enfin, un apprentissage, un choc également parce que quand j'ai déménagé aux états unis au, au Maryland et que moi j'avais l'habitude de, de me garer sur des trottoirs et que deux flics sont venus me voir pour me dire que c'était interdit, j'étais un peu choquée. Donc euh, j'ai dû apprendre que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire aux états unis En France on peut le faire sauf forcément encore une fois si c'est indiqué qu'on ne peut pas. Le panneau qu'on vient de voir euh, à l'instant avec la croix, enfin euh, le X en gros euh, rouge, ça indique qu'on ne peut pas se garer sauf pour des livraisons. On the left, you see this red circular sign with the white um, line through it. It just means it's the wrong way, so you cannot go from the left. Donc le euh, panneau qu'on voit, donc un rond rouge circulaire rouge avec euh, la ligne au milieu qui est blanche, indique que en fait c'est pas la bonne voie, on ne peut pas passer par la gauche, donc c'est interdit. Things to look out for as well are sometimes with um, trams that we just saw like in the blue, you have the, or the bike on the right. Those are just things that are saying, hey, be mindful of people biking or of a tram coming by. Donc d'autres uh, petits panneaux, uh, par exemple, en, pour faire attention uh, aux trams qui passent, uh, au tramway ou bien uh, au vélo. Donc en fait, c'est juste une indication de, de faire attention, de faire gaffe un peu à ces choses-là. We're coming up to a sign that's telling you that there's a highway. You see it on the right, it's A9, which is a highway. And that is just telling you, hey, this is the highway you're looking for, here it is. Donc ce qu'on voit aussi, on a vu un panneau qui indiquait qu'il y avait une autoroute, le A9, donc A pour autoroute, avec euh, le dessin qui montre bien que c'est une autoroute, ça indique le chemin à prendre pour l'autoroute. Something that's a little bit challenging for Americans is that when you're driving, the signs tend to be smaller, like a lot of things in France compared to life in America. So be mindful of the signs being smaller and what to look out for. Donc un truc qui peut être un peu choquant pour les Américains, surtout qui n'ont pas l'habitude, c'est que les panneaux en France, eh bien, sont plus petits. Il y a beaucoup de choses en France qui sont un peu plus petits et les panneaux en font partie. Donc il faut juste faire un peu plus gaffe, un peu plus attention, surtout quand on n'a pas l'habitude. Let's talk a little bit about lights in France. On va parler un petit peu à propos des feux en France. So something that is also different and is something that you need to know is that you cannot make a right on a red light. 
So that's just, there's no exceptions, that's just the rule. Donc contrairement à euh, la conduite américaine, en France, on ne peut pas prendre, on ne peut pas euh, tourner à droite sur un feu rouge. Donc aux états unis c'est le contraire, on a le droit de tourner à droite si un feu rouge en faisant attention, sauf si il est indiqué qu'on ne peut pas. Mais euh, en France, c'est interdit. So that's something that um, you want to know. Also, when you come to the light, what you're going to see is that the light is really at the point where you want to stop. So it's not the street across, but it's really at that point where you want to stop for the light. Quelque chose d'autre à remarquer, c'est que le feu, en fait, il est vraiment euh, en retrait dans le sens qu'en fait, on s'arrête vraiment où il y a le feu, où il y a le poteau pour le feu. C'est là qu'on s'arrête. Alors que, encore une fois, je compare un peu avec euh, la vie aux états unis eh bien, le feu, il est de l'autre côté de la rue et on sait qu'il faut s'arrêter avant la rue, même si c'est un peu mal expliqué. Alors qu'en France, en fait, on sait que, bon, voilà, je vois le, je vois le photo, je vois le feu, ben, je m'arrête pile poil où c'est que le feu, il, en fait, il, il, il commence, quoi. about lights is that sometimes instead of going green it's going to go yellow and kind of flashing and what that means is just that you can go but you have to use caution and be um, be mindful of that donc quelque chose d'autre avec les feux c'est que parfois en fait au lieu de passer au vert et ben en fait on va passer au jaune ça va même clignoter hein, clignoter et euh, ça veut dire juste qu'il faut faire attention donc c'est quelque chose encore une fois il faut bien s'en rendre compte euh, a, uh, something else I want to mention as you're looking for the names of streets, uh, it's a little, you know, it can be confusing if you're not used to them because sometimes the names of streets are actually on buildings. And so you want to be mindful of that when you're looking for a name of street. I can see some on the right. Well, here it's in blue. It's not always in blue, but they're smaller and they're actually stuck on the, on, on the building. Donc, quelque chose à savoir quand on cherche en fait le nom de la rue, le panneau est indiqué souvent sur uh, le bâtiment. Donc c'est pas comme en, euh, aux états unis où on le voit euh, au feu ou euh, suspendu un peu en l'air. Là du coup, euh, bah là on le voit par exemple à gauche, sur le bâtiment pour le rue du pont de Latte, et eh bien c'était indiqué où C'était indiqué sur le bâtiment en lui-même. So those are just some differences. Uh, we do tend to respect if a person's crossing, then we'll stop. And there's always this polite um, thank you that just is usually uh, the person, you know, the eye contact and thank you, but we usually give the right away to pedestrians. And I'm going to tell you a little bit more about being a pedestrian as well. Donc, euh, c'est vrai qu'après, on, on, bon, si y a, on voit qu'il y a des, le, passage, le passage piéton, on respecte le passage piéton. As you can see, this is a sidewalk, and if you can sit in there, and it works, then go for it. There's no sign saying you can't, and it's free parking, so you can't beat that. Donc, comme vous pouvez, vous pouvez voir, du coup, ben, si on peut, on peut se garer sur un trottoir, ben, si c'est pas indiqué qu'on n'en peut pas et que bon, ça marche, on rentre. Pourquoi pas? Here, what does this sign mean right now? Is that um, we have the right of way. So the white has the right of way. So coming to the right. That's what it means. Donc là, le panneau qu'on a vu, oh, c'est magnifique ce bâtiment. Euh, ça veut dire qu'en fait, de la personne, nous, en allant, en arrivant, on a euh, la priorité. Also to know when you are driving, sometimes you're going to see cars that are kind of parked, they have their blinkers on, and they are either just delivering something or maybe they stopped really quick to get a baguette. And so they're not really parking, and but they have their blinkers on and say, hey, I'm coming back. And I know that can be a little frustrating if you're waiting around and people honk and that's how they get the attention and that's just okay. <laughs> Donc quelque chose d'autre aussi qui est inhabituel pour euh, les Américains et les autres étrangers qui viennent en France, c'est de voir des voitures qui sont parfois garées, euh, bon avec les feux de détresse, mais quand même qui sont garées et ça clignote, en fait ils se sont, sont arrêtés rapidement parce qu'en fait ils voulaient euh, aller chercher une baguette ou ils sont en train de, de, de livrer quelque chose quoi. Donc du coup ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude. You might have noticed that motorcycles are parked as well on sidewalks and same thing, as long as it goes, it goes. Donc vous avez peut-être également remarqué qu'il euh, y a des motos qui sont garées carrément sur le trottoir et si ça va, si ça marche et ça rentre, bah ça rentre. in France. 
plants. Some of them are really large and some of them are small. This is like a small one and you can kind of see how we go about it. This one is kind of only one lane, some of them are two lanes or more. Donc il y a beaucoup d'endroits en France et bon là on a, on a fait un petit mais c'est vrai qu'il y en a des grands aussi. Des fois il y a juste une voie, parfois il y en a deux. And these trees that are kind of in the middle, these are planted specifically because in the past for horses and chariots it would kind of be something that would either cover some, the sunshine and be used to shade or to kind of prevent all the rain from um, you know coming on them. So almost like to protect them from either the rain or the sun. Donc ces arbres aussi qui ont été bien plantés de façon spécifique, on en trouve également et en fait c'était également pour les chariots parce que du coup en fait ça protégeait, ça, comme en tant qu'ombre, ça, ça ombrageait un peu les chariots mais aussi ça pouvait protéger un peu de la pluie, donc c'était très spécifique à l'époque. Some rules, so this would be something again applied to, they're getting something out of their trunk, who knows what they're doing. We might be here for an hour waiting, no, hopefully not, no, he's, he's, he's getting his thing, but this is something that's completely allowed even if the light is green. Donc là, cet exemple de ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il a ses clignotants, et ben ça va, il, tout est correct, il a le droit de, de se garer là temporairement, le temps que bon, là, il dépose ses, ses bagages, pas ce qu'il fait. Et même si le feu est vert, il n'y a pas le feu au lac, il s'en fiche, et bon, là, on a de la chance. So we're kind of in luck. I can see he's a 26, so he's not from our region. Je crois que c'est le 26, donc c'est pas de notre région. I guess we can even excuse him, right? <laughs> on peut, peut l'excuser un peu. Um, other things I could point out, some of them are kind of logical, meaning if you see that there is a an arrow that points to the left and there's a line through it, then obviously you can't take a left on that street. Donc il y a des, il y a des panneaux qui sont très logiques, hein, qu'on qu comprend bien, parce que là on voit qu'on peut pas, de, on peut pas aller à gauche, on peut pas tourner à gauche, parce que du coup ben c'est indiqué. Mais c'est vrai que euh, parfois on comprend mal. Et... So I'm, I'm sure you're noticing the names of the streets that you see on the building. And so again, you're looking for the name of a street that can be confusing because sometimes you, if you're walking, you might have to walk all the way to the end of the, the building to see if, if it's indicated. So here I see it's Avenue du Pont Juvenal. Donc encore une fois, comme j'expliquais, euh, du coup, ben, parfois le, le, le panneau là, impasse Richard, c'est pareil, c'est indiqué sur le panneau. Donc si je suis pas sûre, des fois il faut que j'aille jusqu'à la fin du panneau pour trouver euh, ben, le panneau qui indique bien. Voilà, merci.